Hi friends, இன்னைக்கு நாம் 10th Max CBSE syllabusல sample paper term 2 ஓடது போட்டு பார்க்கப் போரும் section Aல first sum sum படிக்கிறம் பாருங்க if x is equal to 2 by 3 and x is equal to minus 3 are roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b is equal to 0 find the values of a and b இப்படின் குட்துருக்காங்க so நாம் இப்பே எழுதிக்கலாம் அல்லாத்தியும் x is equal to 2 by 3 இங்கர்து ஒரு ரூட்டாமா இன்னும் வந்து x is equal to minus 3 இரண்டு ரூட்ஸ் குட்துருக்காங்க ஒரு equation குட்துருக்காங்க நமக்கு f of x is equal to ax square plus 7x plus b is equal to 0 குட்துருக்காங்க சிரிங்களா இந்த equationக்கு இது இரண்டும் ரூட்ஸ் சோ இப்போ நாம் எப்படி find பண்ணிலான் பாருங்க இப்போ x is equal to 2 by 3 நிருக்கில்லையா இப்போ நாம் இந்த வந்து term பணி 0க்கு கொண்டு வரப் போரும் so x 2 by 3 இந்தான் வந்துத்து நான் x minus 2 by 3 is equal to 0 LCM எடுத்தம் நான் நமக்கு 3 இங்க இருக்கும் 3x minus 2 is equal to 0 therefore 3x minus 2 is equal to 0 உங்கருது ஒரு root சிரிங்களா அதே மாறி இந்த term பாத்துக்கலாம் x is equal to minus 3 so x minus 3 வந்து equal to இந்தான் வரும்போது plus 3 ஆமாரிடும் so x plus 3 is equal to 0 அங்கர்து இன்னோரு root சிரிங்களா அப்போ இந்த 2 இதையும் நாம் multiply பண்ணாம் போகிறாம் இப்போம் 3x minus 2 into x plus 3 சிரிங்களா is equal to 0 இப்போ நாம் இதை multiply பண்ணம் நா 3x into x வந்து 3x square plus 3x into plus 3 வந்து 9x minus 2 into x minus 2x minus 2 into 3 minus 6 is equal to 0 அப்போது இதை finish பண்ணாம் அப்படின்னா x square 3x square இப்போது plus 9x minus 2x so plus 7x கடிக்கும் நமக்கு minus 6 is equal to 0 சிரிங்களா இப்போது நமக்கு உங்கள் சம்மல குட்திருக்கிறு equation உடை இது relate ஆகுதுங்களா இப்போது ax square plus 7x plus b is equal to 0 அப்போது a ஓட value வந்து இந்த 3 ஆருக்கும் b ஓட value வந்து 6 அனா இங்க சின் சின் வந்து plusல இருக்கு நமக்கு கர்சிர் கரான்சரல் minus இருக்கு சோ நாம் அது அப்படி எடுதிக்கலாம் a is equal to 3 b is equal to minus 6 செய்கிலா find பண்ணியாத்து இப்பா second sum or sum find the nature of roots quadratic equation 2x square minus root 5x plus 1 is equal to 0 இதுக்கு வந்து அதுவுட roots எப்படி இருக்கும் அப்படின் கேட்டிருக்காங்க சோ நாம் first equation எடு 2x square minus sorry minus root 5x plus 1 is equal to 0 இங்களா இப்போ இதுதான் வந்து equation so இப்போ நாம் இது solve பண்ணலாம் sorry solve பண்ண வேண்டிதில்லை இப்போ நமக்கு இந்து nature of roots கேட்டுக்காங்க அப்படின்னால் நாம் discriminant எடுக்கனோம் discriminant formula நமக்கு தெரியும் b square minus 4ac இந்த b square minus 4ac எப்படி வருதுங்கரத பொருத்துதான் நமக்கு இதுவிடு roots எப்படி கடைக்கும் பாக்க முடியும் so a is equal to இந்த equationல 2 b is equal to minus root 5 c is equal to 1 சிரிங்களா அப்போ நாம் இங்கப் போடலாம் b square வந்து minus root 5 the whole square minus 4 into a வந்து 2 c வந்து 1 so root 5 into root 5 நமக்கு 5 வந்துரும் minus into minus plus sideும் so இந்தர்த்தில 5 இருக்கு minus 4 2 சார் 8 அப்பு நம்ம வேல்லி வந்து minus 3 that means negativeல கடைச்சிருக்கு d வந்து less than 0 வா இருக்கு so நமக்கு வந்து இங்க வந்து roots வந்து no roots roots வந்து நமக்கு கடைக்காது செரிங்களா இப்பு third sum third sum sorry second sum second summல வந்து உங்கள் குட்துருக்காங்க if the nth term of sequence is 3 minus 2n find the sum of 15 terms என்று குட்துருக்காங்க செரிங்களா அப்போ நமக்கு வந்து nth term a n வந்து உங்கள் என்ன குட்துருக்காங்க நா 3 minus 2n என்று குட்துருக்காங்க அப்போ நம் a ல வந்து இந்த n நுக்கு பதிலாம் 1 to 3 substitute பண்ணம் நமக்கு அந்த sequence கடைச்சிரும் அல்லையாம் so a1 போடுரும் 3 minus 2 into 1 போட்டம் நான் 2 தான் வரும் so 3 minus 2 நமக்கு answer 1 so இப்பாட்டுது a2 3 minus 2 into 2 என்னக்கு பதிலா 2 அப்ப்பிலைப் பண்ணிருக்கும் so அப்பன நமக்கு வந்து 3 minus 4 is equal to minus 1 நன் கடைக்கும் again அதே மறி ஒரு 3 term அது find பண்ணிக்கலாம் அப்பதா நமக்கு d நாம் find பண்ணம் போது நமக்கு அது கரிக்டாக கடைக்கிதா difference நாம் find பண்ணம் இல்லையா அது கரிட்டாக கடைக்கிதான் நமக்கு தெரியும் சிரிங்களா so 3 minus 6 is equal to நமக்கு இந்த எட்டில் வந்து minus 
சரிங்களா இப்போ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் இல்லையா ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் தட் மீன்ஸ் ஏ டூ மைனஸ் ஏ ஒன் அப்போது ஏ டூ வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன் ஏ ஒன் வந்து மை ஒன்னில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் மைனஸ் வந்துடும் அப்போது மைனஸ் டூவாக இருக்கும் நம்ம இதில் ரீசெக் பண்ணிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ போட்டு பார்த்துக்கலாம் டி த்ரீ வந்து நமக்கு மைனஸ் த்ரீ டி டூ வந்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஆகும்போது ப்ளஸ் ஒன்னாகும் ஆகிடும் ஸோ நம்ம கேன்சர் வந்து மைனஸ் டூ கிடச்சிரும் சரிங்களா அப்போ நம்ம டி ஃபைன் பண்ணிட்டோம் மைனஸ் மைனஸ் டூன்னு நம்ம டி ஃபைன் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போ நமக்கு வந்து சம் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இல்லைங்களா என் வந்து நமக்கு சம்மில் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேர்ம் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சம் ஆஃப்க்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ வந்து நமக்கு ஒன்று ப்ளஸ் என் வந்து ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன்று டி வந்து நமக்கு மைனஸ் டூ சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இங்கே டூ இருக்குது இப்போது இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் இல்லைங்களா ஃபோர்டீன் டூ சார் நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தெரியும் ஆனால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பை டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ப்ளஸ் டூ போச்சு அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த டூவையும் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸையும் கிராஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தேர்ட்டி தேர்ட்டீன் கிடைக்கிது ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் போட்டோம்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் எஸ் ஃபிஃப்டீனோட வேல்யூ வந்து நமக்கு மைனஸ் ஒன் நைன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ தேர்ட் செம் பார்க்கலாம் தேர்ட் செம் படிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த கிவன் ஃபிகர் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி டூ டேஞ்சன்ஸ் பிடி அண்ட் பிஎஸ் ஆர் ட்ரான் டு எ சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஓ சச் தட் ஆங்கிள் எஸ் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ப்ரூவ் தட் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பிஎஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த இந்த சர்க்கிளை நான் இப்போ இந்த சர்க்கிளை இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதில் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக இதில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் என்னென்னு பார்த்து பார்க்கலாம் கிவன் பார்த்தோன்னா ரெண்டு டேஞ்சன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு டூ டேஞ்சன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து பிடி ஒன்று பிஎஸ் ஒன்று சரிங்களா ஸோ பிடி ஒன்று பிஎஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சம்மில் அகேன் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பிடி ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எஸ் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சரிங்களா இப்போ அடுத்தது நம்மளை வந்து அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டு ப்ரூவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பிஎஸ் இந்த பாயிண்ட் ஓபியை வந்து இந்த ஓபிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இந்த பிஎஸ்ங்கிற லைனோட ட்வைஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து ப்ரூஃப் எடுக்கலாம் ஒன்றா ப்ரூஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நாம் கான்குரன்சி சொல்லணும் அப்போ தான் நம்மளால் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் இப்போ என்னென்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா இன் ட்ரையாங்கிள் பிடிஓ அண்ட் ட்ரையாங்கிள் பிஎஸ்ஓ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் ஏன்னா அது ரெண்டும் நமக்கு டேஞ்சன்ஸு சரிங்களா டேஞ்சன்ஸு நமக்கு தெரியும் ஒரு சர்க்கிளில் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்டில் இருந்து ரெண்டு டேஞ்சன்ட்டை நம்ம ஒரு சர்க்கிளுக்கு ட்ரா பண்ணும்போது அது ரெண்டோட லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது நமக்கு தேரம் நம்பர் ஒன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தேரம் பிரகாரம் பிடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ் அதே மாதிரி ஓடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎஸ் ஏன்னா அது ரெண்டும் வந்து நமக்கு ரேடியஸ் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இல்லைங்களா ஸோ அது ரெண்டும் நமக்கு ஈக்குவல் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் எஸ்ஸும் இந்த ஆங்கிள் டீயும் தட் மீன்ஸ் பிடிஓவும் பிஎஸ்ஓவும் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் பிடிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ்ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஏன்னா இதுவும் நமக்கு ஒரு தேரம் தான் இல்லையா ஒரு டேஞ்சண்ட்டை வந்து சர்க்கிளோட சென்டரில் இருந்து வரக்கூடிய ரேடியஸ் வந்து பர்பண்டிகுலராக மீட் பண்ணுங்கிறத நமக்கு ஒரு தேரம் இல்லையா ஸோ அது பிரகாரம் நமக்கு நைன்டி டிகிரி தான் அது அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ட்ரையாங்கிள் பிடிஓ வந்து கான்குரண்ட் ஆகுது எதுக்கு ட்ரையாங்கிள் பிஎஸ்ஓக்கு எந்த க்ரைட்டீரியான்னு பார்த்தோம்னா எஸ்ஏஎஸ் க்ரைட்டீரியா தட் மீன்ஸ் இந்த
sorry angle TPO plus angle SPO is equal to 120 degree. So, now we will do the bisect. Then, we will do the angle. SPO is equal to 120 by 2. We will do the equal and divide. So, we will do the 60 degree. சரிங்களா இப்ப அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படினா நமக்கு வந்து இந்த ट्रायंगल தான் தேவை ஏனா நம்மளோட क्वेश्चनல வந்து OP 2PA தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சோ நமக்கு வந்து இந்த ट्रायंगल SPO தான் இப்ப நாம எடுக்க போறோம் अगेन SPO ல நமக்கு வந்து ஆங்கிள் வந்து நம்ம இப்ப எங்க எடுத்துறோம்னா இந்த இடத்துல எடுத்துறோம் இல்லையா 60 டிகிரி சோ இப்ப இந்த 60 டிகிரிக்கு வந்து நாம எடுக்கணும் என்ன எடுக்கலாம் அப்படினா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் ஹைபோடெனியூஸ் மூணு பாயிண்டையும் நாம பாக்கும்போது நமக்கு வந்து அட்ஜசன்ட்டும் ஹைபோடெனியூஸ் தான் ஈஸியா கிடைக்குது சோ நாம காஸ் தான் எடுக்க முடியும் காஸ் 60 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் 60 னா உங்களுக்கு தெரியும் அட்ஜசன்ட் பை ஹைபோடெனியூஸ் இல்லையா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபோடெனியூஸ் சோ அட்ஜசன்ட்டோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தோம்னா OP இல்லங்களா அப்போ நமக்கு காஸ் 60 க்கு வேல்யூ தெரியும் 1 by 2 இத நாம இப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ OP 2 PS நமக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு நம்ம क्वेश्चनல இருக்க கூடிய இந்த ப்ரூவிங் பாயிண்ட் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட் சரிங்களா அடுத்து फोर्थ சம் சோ फोर्थ சம் படிக்கிறேன் from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out அதாவது ஒரு சிலிண்ட்ரிகல் ஷேப்ல இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு கோன் ஷேப்புக்கு உண்டான இத வந்து அவங்க ஹாலோ பண்ணி ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துறாங்கலாமா அப்ப மிச்சம் இருக்க கூடிய பார்ட்ஸோட நமக்கு ஒரு வால்யூம் என்னன்னு சரிங்களா இப்போ இதல வந்து பார்த்தோம்னா இதல இருந்து இதே சேம் ஹைட் அண்ட் சேம் டயாமீட்டர் குண்டான இந்த கோனிக்கல் பார்ட் அவங்க ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துறாங்க அப்போ நாம இருக்க இந்த மிச்சம் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட்டோட வால்யூமை தான் நாம இப்போ ஃபைண்ட் பண்ணப் போறோம் சரிங்களா இப்போ இதல பார்த்தோம் அப்படினா இதோட ஹைட் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு 2.4 cm இந்த டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க 1.4 cm னு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நாம ஓவர் ஸ்டெப் எடுத்து எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து height of cylinder is equal to 2.4 cm அதே மாதிரி radius of cylinder is equal to நமக்கு 1.4 இங்கிறது diameter so 1.4 by 2 போட்டும் அப்படின்ன 0.7 cm அப்படின்ன கடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது வந்து நமக்கு volume of cylinder formula நமக்கு தெரியும் pi r square h cubic units சரிங்களா அதே மாதிரி கோணுக்கு எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் height of cone the same point தான் 2.4 cm அதே மாதிரி radius of cone வந்து நமக்கு 0.7 cm volume of cone வந்து formula வந்து நமக்கு 1 by 3 pi r square h cubic units சரிங்களா இப்போ நமக்கு இந்த remaining parts ஓட volume வேணும் அப்படின்னா நாம் வந்து cylinder ஓட volumeல இருந்து இந்த cone ஓட volume minus பண்ணனும் சரிங்களா so volume of remainder parts is equal to volume of cylinder minus volume of cone சரிங்களா so அப்போ நாம் first வந்து formula எடுதலாம் volume of cylinder வந்து pi r square h minus 1 by 3 pi r square h இல்லைங்களா இப்போ நான் வந்து இதில்லும் common மட்டு வெளி எடுத்துக்கப் போகிறேன் நான் இப்போம் தனித் தனியா போட்டும் minus பண்ணலாம் இப்படி போட்டும் minus பண்ணலாம் சோ இங்க வந்து pi r square h common இருக்கு எடுத்தாத்து என்ன இதில் வந்து r உம் same height உம் same சோ ரெண்டுமே same இருக்கிறது நால் நாம் இந்த settle இருந்து fullாத அப்படியே வெளி எடுத்துடோம் இப்ப இதில் one time அதை எடுதது நால் மிச்சம் இருக்கிறது one சோ minus 1 by 3 இப்படி வரும் இல்லைங்களா இப்ப apply பண்ணலாம் பைக்கு வந்து நமக்கு 22 by 7 into நமக்கு வந்து 0.7 into 0.7 into height வந்து நமக்கு 2.4 இந்த பிராக்கட்டில் பார்த்தும் அப்படியின்ன 1-1 by 3 இருக்கு சு நாம் LCM எடுத்தும் அப்படியின்ன 1-3-3-1 நமக்கு 
டூ பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த செவனையும் இந்த ஜீரோ செவனையும் நம்ம கிராஸ் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ ஒன் ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த த்ரீயையும் டூ பாயிண்ட் ஃபோரையும் நம்ம கிராஸ் அவுட் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டூ சரிங்களா இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கியூ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போது வால்யூம் ஆஃப் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் வந்து ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த் சம் போடலாம் ஃபிஃப்த் சம் வந்து ஃபைன் தி அன்னோன் என்ட்ரிஸ் ஏபிசிடி இன் தி ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹைட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் இன் ஏ கிளாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துருக்காங்க அதோட க்யூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அங்கேங்க ஒரு நாலு வேல்யூ வந்து நமக்கு மிஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம அதைத்தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் டேபிளை இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஒரு க்யூமிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வென்சி நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அப்படியே இருக்கும் செகண்ட் வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவோட கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வென்சி கூட ஃப்ரீக்வென்சியை ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஆட் பண்ணால் நமக்கு செகண்ட் கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வென்சி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நாம் டுவெல் கூட எதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ இந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வென்சியையும் இந்த இந்த வேல்யூவையும் ஃப்ரீக்வென்சியோட வேல்யூவையும் நாம் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த செகண்ட் கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வென்சி கிடைக்கும் இல்லைங்களா அப்போது நாம் என்ன பண்ணணும்னா இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்தது வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் டென்னையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபைவ் பி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட இந்த சியை ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் அப்போது இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ கூட நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து எயிட் தட் மீன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ அகைன் அடுத்தது எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் அகைன் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ போட்டோம்னா இந்த டியோட வேல்யூ நமக்கு ஃபிஃப்டின்னு கிடச்சிரும் சரிங்களா இது ரொம்ப சிம்பிள் சம் தான் இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூமாக எடுத்து எழுதிடலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக இதை ஃபைன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்த சம் பார்க்கலாம் 